வெல்கம் டு ஆர்எஸ்எஸ் ஆர்எஸ்எஸ் அண்டு ரீடிங் சீயிங் சேவிங் ஜென்ரல் நாலேஜ் ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மனம் இச்சை கொஷின்ஸ் பிரத்தி ஒக்கடு கூட இம்பார்ட்டண்ட் கஷ்டங்க வீட்டின் ஃபாலோ பண்ணி ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நேன் செப்ப ஒக்க ஜென்ரல் நாலேஜ்லோ மனக்கு சாலா சார் நேவிலோ அண்ட்மார்லோ அண்ட் அதே விதங்க ஆர்மிலோ ஜென்ரல் டூட்டிலோ அதே விதங்க நர்சிங்லோ பிரத்தி ஒக்க சம்பந்தி கூட ரேட்மெண்ட் அதே விதங்க டெக்னிக்கல் சம்பந்தி கூட மனக்கு ஜி கோஷன்ஸ் இஸ்தே மனக்கு இதுல ஈ ஒக்க டாபிக்ஸ் நிச்சி மனக்கு சாலா ப்ரீவியஸ் கொஷன் அனைத்து ராவடம் ஜரிந்தி ஸோ ப்ரீவியஸ் கொஷன் நிச்சி நீ ஒக்கசார் ப்ரிப்பேர் ஜேசி மரி மீக்கி சானி கடா சூடண்டி மனம் சாலா ஜாகரத்தக நேச்சுவதம் சாலா இம்பார்ட்டன் கொஷன்ஸ் அண்டி சாலா ஜாகரத்தக ஃபாலோ கண்டி ஸோ சூடண்டி வேர் இஸ் த ஹெட் கோட்டர் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் located so where is the headquarter of election commission is located and the election commission and the money get out on the end of the note of option a kolkata option b chennai option c new delhi option D. Mumbai and Anadu. Second one is the new Delhi. New Delhi is the election commission. That's the one. That's the one. That's the one. That's the one. Next question. Second answer. Here are figures. If you look at the figures, you can ask some questions. And the answers are the same. So, you can ask the answer. It's a good question. And let's look at the who elects the deputy chairman of the Raja Sabha. And the Raja Sabha is the Raja Sabha. ராஜசபலோ deputy chairman இவரு என்னு குண்டாரு அனன்னாடுகின்னும் மடா so ராஜசபலோ ராஜசபயக்க deputy chairman ராஜசபயக்க deputy chairman இவரு என்னு குண்டாரு அனன்னாடுகின்னும் so option சிச்சின்டிக்கட option A log sabha option B log sabha of Raja Sabha and Raja Sabha option D vice president அனன்னாடு so இவர் என்னு குண்டாரு அன்டு नेक्स्ट इकड़ चूँ नेम द सिटी इन विच गोल टेपल ईज लोकेटेड सो लाइक लो गोल टेपल एक्न अड़ना सो एक् आपशन डी अल्लूडी आपशन बी चंडीगर आपशन सी अमृतसर आपशन डी ढी एक्टी अमृतसर आसर् सो नैक्स्ट चूँ द फस्ट उमेन टू बी प्रईम मिनीस्टर् इन द वर्ल वाज सो इक वरल वरल प्रईम मिनीस्टर फस्ट प्रईम मिनीस्टर एवर अड़ेवे मन इंडिया प्रईम मिनीस्टर एवं अड़ते श्रीमती इंदिरा गांधी अच्छा सो का मन के वरलो अड़े अंत प्रपंच प्रपंच मन की चूँगी वर्ल्ड में मन की वे सिरमावो बंडारी नायक एवर सिरमावो बंडारी नायक सो सिरमावो बंडारी नायक की सो आसर इन सिरमावो बंडारी नायक नैक्स्ट चूँ सिरमावो बंडार नायक कदा सो आम ए स्टेट की तेजेंट श्रीलंक सो श्रीलंक चंदन आम नैक्स्ट कंट्री श्रीलंक कंट्री अन्ट अभी नैक्स्ट इक चूँ हू ईज द रईटर आफ् कामयानी हू ईज द रईटर आफ् कामयानी अटे कामयानी रचना பார்ந்துச் சரைட்டர் வரும் நாடிக்கிட்டும். சோ, option A, விஷ்டு சேர்மா, option B, ரத்வாரிசிங் தின்னுகர், option D, ஜேசங்கர் பிரசாத், option D, மாததேவி வரமா, அல்லும் மாததேவி வரமா, சுடன்டி, who was the writer of Kamayani, Kamayani Rasinchindi, Yavaru, அனா நடிக்கிட்டும். சோ, சுடன்டி, answer உச்சி மனக்கி, ஜேசங்கர் பிரசாத So next, sixth question to attend and a Jay Shankar Prasad ever rich in general and a Kamiya Nene the ever rich in charity Jay Shankar Prasad So Jay Shankar Prasad So Jay Jay Shankar Prasad Kamiya Nene and a then a Kama Kama Danga them and a top gun code the Kunni Gurthanch code and cosmine in legend to know so Miriam top code Kama Mantanga the Kama Kama Mantanga the so Kama Jay Shankar Prasad Jay Jay Shankar Jay Jay Shankar Prasad Jay Jay Shankar Jay Jay Shankar and Moko Tanga the man சுவாலாக குட்டும் சுக்கொண்டி சுவாலாம் ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पांडित ऑप्शन बी लता मैक सूतकर ऑप्शन सी सरोजनी नायडू ऑप्शन डी नूरजहां 
సో మనకి చూడండి స్పష్టంగా మనకి చాలా వరకు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్కి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలిసింది మనకి ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుండి కూడా కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది ఒక చూడండి మనకి చిన్నప్పుడు కూడా కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది సరోజినీ నాయుడు ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నైటింగ్ గేల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు అంటే సరోజిని నాయుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇది మనకి ప్రీవియస్లో మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ మోడ్లో అడిగాడు ఇది సో చూడండి హౌ మెనీ గోల్డ్ మెడల్స్ డిడ్ మైకిల్ పిలిప్స్ ఓన్ ఇన్ ఒలింపిక్ ఓకేనా సో ఇందులో అడిగాడు మనకి ఆప్షన్ ఏ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ బి ట్వంటీ సిక్స్ ఆప్షన్ సి ట్వంటీ సెవెన్ ఆప్షన్ డి ట్వంటీ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి సంతోష్ ట్రోఫీ ఎయిత్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సంతోష్ ట్రోఫీ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ అని అన్నాడు సో చూడండి సంతోష్ ట్రోఫీ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ అంటే దేనికి సంబంధించింది సంతోష్ ట్రోఫీ అనేది మనకి ఇచ్చాడు సో ఆప్షన్ ఏ ఫుట్బాల్ ఆప్షన్ బి బాస్కెట్ బాల్ ఆప్షన్ సి క్రికెట్ ఆప్షన్ డి హాకీ దేంటి సార్ వచ్చేసి సంతోష్ ఫుట్బాల్ అంటే చూడండి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా సంతోష్ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి సో అతనికి ఎక్కువ ఫుట్బాల్ అవసరం ఆడుతున్నాడు అనుకోండి సో అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సంతో మా ఫ్రెండ్ సంతోష్ ఎక్కువ ఫుట్బాల్ని ఇష్టపడుతున్నాడు అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు సో అలా అయితే మనకి తొందర గుర్తుంటుంది అనమాట వేర్ ఈజ్ నైన్త్ క్వశ్చన్ వేర్ ఈజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ పవర్ పవర్ స్టేషన్ సిచ్యువేటెడ్ అంటే ఇండియాలో మొట్టమొదట న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ని ఎక్కడ స్థాపించారు ఎక్కడ స్టే అంటే స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట సో ఆప్షన్ ఏ కాల ప్రకారం ఆప్షన్ ఏ కాలపాకం ఆప్షన్ బి కోర్బా ఆప్షన్ సి తారాపూర్ ఆప్షన్ డి ట్రోంబే సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ తారాపూర్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ టెన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ టెన్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ మన యొక్క రాజ్యాంగం అనేది ఏ యొక్క దేశం నుండి తీసుకో చూడండి ఒకసారి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒకే దేశానికి అనేది రాజ్యాంగం లిఖితపూర్వక రాజ్యాంగం అనేది లేదు అంటున్నాడు సో రష్యాకి అనేది ఉందండి అదేవిధంగా ఫ్రాన్స్కి ఉంది అదేవిధంగా బెల్జియంకి ఉంది లేదంటే మనకి ఇంగ్లాండ్కి ఒక్కది అనేది లిఖితపూర్వక రాజ్యాంగం అనేది లేదు సో నెక్స్ట్ మహంజు దారో ఈ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ మహంజు దారో ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతున్నాడు అండి సో ఆప్షన్ ఏ గుజరాత్ ఆప్షన్ బి రాజస్థాన్ ఆప్షన్ సి సింధ్ ఆప్షన్ డి నలంద సో చూడండి మనకి మహంజు దారో అనేది ఒక స్నాహన వాటికి అండి సో అదే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద సింధ్ సింధ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ హజారీబాగ్ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ విత్ ద విచ్ స్టేట్ స్టో సో మనకి ఏమంటే హజారీబాగ్ నేషనల్ పార్క్ ఏ స్టేట్లో ఉంది అని అన్నాడు మనకి ఆప్షన్ ఏ అస్సాం ఆప్షన్ బి నాగాల్యాండ్ ఆప్షన్ సి జార్ఖండ్ ఆప్షన్ డి గుజరాత్ సో మనకి ఇందులో హజారీబాగ్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఏ యొక్క స్టేట్కి సంబంధించింది అనేది మనం చూసుకోవాలి సో మనకి చూడండి మనం ఏం చేస్తాం హజారీ హజారీ బాగ్ అంటే హజారీ బాగ్ అని ఉంది కదా సో మనం ఏం చేస్తాం బాగ్ బాగ్ అంటే ఏంటి హిందీలో పరిగెత్తడం సో బాగా అంటే ఇందులో పరిగెత్తడం సో ఇక్కడ చూడండి జారీ బాగ్ జారీ బాగ్ జారీ అంటే నమ్మ జారడం అనమాట సో జారీ అనేటో హజారీలో జారీ బాగ్ అంటే నడవడం దాన్ని డివైడ్ చేయండి హజారీలో జారీని డివైడ్ చేయండి అదేవిధంగా బాగ్ ఉంది కదా సో బాగ్ని కూడా డివైడ్ చేయండి జారీ బాగ్ అంటే బాగ్ అంటే జారుకుంటా పరికెత్తాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఉంది ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి జార్ గాండ్ జారి జార్ జారి జార్ ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట హజారి బాగ్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది అంటే జారి హజారి కాబట్టి అందులో జారి ఉంది ఇందులో ఉంది జార్ కాండ్లో జార్ అని ఉందన్నమాట జారి జారు జారి జారు ఉరుకు అట్లా అనమాట సో అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో చిన్న కోడ్ లాగా మాత్రం చెప్తున్నాను మీరు సో గుర్తుంచుకోవడం కోసం అలా చెప్తుంటాను సో మీరు వాటిని ఫాలో అయితే కావచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఈజీ ట్రిక్లో ఉంటుంది మనకు ఆప్షన్ చూడగానే గుర్తుపట్టేలా సో అలా అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి థర్టీన్త్ ద కోర్ట్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ మొఘల్స్ వాజ్ అంటే మొఘల్లో పరిపాలించే ఒక అంటే మన భారతదేశాన్ని మొఘల్స్ పరిపాలించే కాలంలో వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజ్ ఏంటిది అని అడిగాడు మనకి ఇక్కడ సో ఆప్షన్ ఏ హిందీ ఆప్షన్ బి ఉర్దూ ఆప్షన్ జి పర్షియన్ ఆప్షన్ డి తర్కిష్ సో ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద ఉర్దూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ మనకి సో ఆప్షన్ బి ఉర్దూ ఈజ్ అవ్ మనకు ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్టీన్త్ వేర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ హెల్డ్ అంటే ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని ఎక్క
సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది ఆ ఒక టాపిక్ సంబంధించి మనం బిట్స్ వైజ్ చెప్పుకుంటాం కాబట్టి తొందరగా వెళ్ళిపోతాం అనమాట లేట్ లేకుండా సో ప్రీవియస్ బిట్స్ కాబట్టి లోయట్ లేట్ లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నాం అది ఒక టాపిక్ అయితే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ చూడండి బిట్స్ ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ లండన్ అండి లండన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ద ఇన్విజిబుల్ మ్యాన్ ఈజ్ రైటర్ బై ఇన్విజిబుల్ మ్యాన్ అనేది ఎవరి చేత రచించబడింది అని అడిగాను మనకి ఆప్షన్లో సో ఆప్షన్ డి హెచ్జి వెల్స్ ఆప్షన్ బి వెడ్వాస్ వేద్వాస్ ఆప్షన్ సి చార్లెమ్స్ లాంబ్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దీస్ సో చూడండి ఆన్సర్ ఈజ్ హెచ్జి వెల్స్ హెచ్జి వెల్స్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ చూడండి వేర్ వాస్ ద లాస్ట్ బాటిల్ దట్ అశోక ఫైట్ సో అశోకుడు చు చివరి యుద్ధంగా భావించారు అనమాట చివరి యుద్ధం ఏ యొక్క యుద్ధం తోటి ముగిసింది అంటే అతడు ఫైట్ చాలా మంచి పర్సన్ అశోకుడు సో చాలా మంచి పర్సన్ కాబట్టి సో అతను ఒక అంటే ఏమంటారు ఆ యొక్క యుద్ధాన్ని ఏ ఒక్క చివరి యుద్ధంలో చివరి యుద్ధంగా పరిగణించి యుద్ధాన్ని వదిలిపెట్టిండు అని అడిగింది మనకి ఒక క్లారిటీ చెప్పాలంటే సో ఆప్షన్ ఏ మాలయ ఆప్షన్ బి కళింగ ఆప్షన్ సి కోచిన్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్ బి కళింగ నెక్స్ట్ చూడండి సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ అర్జున్ అవార్డ్ ఈజ్ గివెన్ టు అర్జున్ అవార్డ్ అనేది ఎవరికి ఇస్తారు అని అడిగాడు ఇక్కడ సో అర్జున్ అవార్డు స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి ఇస్తారని మనకి మనకి చాలా బాగా తెలుసు స్పో సో ఆన్సర్స్ చూద్దాం ఒకసారి సో ఆన్సర్స్ ఏ అవుట్ స్టాండింగ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆప్షన్ బి స్పోర్ట్స్ ఆప్షన్ సి సైంటిస్ట్ ఆప్షన్ డి యాక్టర్స్ సో మనకి వచ్చేసి స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కానీ తెలుసు కదా సో స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కానీ చెప్పుకోవచ్చు మనకు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ ద మెయిన్ సిటీ ఆఫ్ కాశ్మీర్ వ్యాలీస్ సో కాశ్మీర్ వ్యాలీలో మనకి మెయిన్ సిటీ ఏంటిది అని అడిగాడు ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ ఏ పోతాన్ కోట్ ఆప్షన్ బి శ్రీనగర్ ఆప్షన్ సి కూపవార్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దీస్ సో మనకి తెలిసింది కాశ్మీర్ ఓకే జమ్మూ కాశ్మీర్ ఒక క్యాపిటల్ సిటీ శ్రీనగర్ కదా సో మెయిన్ సిటీ కూడా శ్రీనగరే ఉంటుందండి సో అలా అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి నైన్టీన్త్ వాట్ ఈజ్ దీస్ అంటే ఈ డాష్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ సన్ సో అర్ధరాత్రి సూర్యుడు ఉదయించే దేశం ఏంటిది అని అడిగాడు మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఒక క్వశ్చన్లో సో ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే మనము ఆప్షన్ ఏ జపాన్ ఆప్షన్ బి స్విట్జర్లాండ్ ఆప్షన్ సి నార్వే ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దిస్ సో మనకి ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నార్వే సో ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి మనకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనుకో ఇక్కడ మిడ్ నైట్లో ఏముంది మిడ్లో ఎమ్ అని ఉంది అక్కడ మిడ్ నైట్లో ఎమ్ అని ఉంది కదా సో ఎమ్ అల్ల మిడ్ నైట్లో ఎమ్ అనమాట ఇక్కడే చూడండి సి ఆప్షన్ బిల్ నార్వే కదా నార్వేలో ఎన్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఏ లెటర్ తోట స్టార్ట్ అవుతుంది ఎన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది మిడ్ నైట్లో ఎమ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది సో తర్వాత ఏంది అంటే మిడ్ నైట్ క్వశ్చన్ అడిగి కాబట్టి ఎమ్ ఎన్ను ఎమ్ తర్వాత వచ్చేది ఎన్ను అంటే మిడ్ నైట్ నార్వే ఎమ్ ఎన్ను అంటే మనకు చూడగానే గుర్తుపట్టచ్చు బట్ కాకపోతే కొంచెం హిండులాగా ఇస్తున్నానండి హిండులాగా ఇస్తున్నాం కాబట్టి చూడగానే గుర్తుపట్టేలా మనం చూసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ చూడండి టెన్త్ సత్యమేవ జయతే హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ సత్యమేవ జయతే హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ సో సత్యమేవ జయతి అనేది ఎక్కడ నుండి తీసుకోబడింది అని అడగడు మన సత్యమేవ జయతి తెలుసు కదా మనకి సో అలా అనమాట చాలా సినిమాలు చూస్తున్నాం మనకి అది ఒక అందరి కామన్గా తెలియాల్సిందే మనకు ఎందుకంటే మన యూఏఆర్ ఇండియన్స్ సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏ చూడండి ముదక ఉపనిషత్ ముందక ఉపనిష ఉపనిషత్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి ఋగ్వేద ఆప్షన్ సి నత్యసూత్ర నత్యసూత్ర ఆప్షన్ డి సామవేద సో చూడండి చాలా గమనించండి ఇది మనకు అందరికీ యాక్చువల్గా జనరల్గా జనరల్గా తెలియాల్సిన విషయాలు ఇవి మనకి సత్యమేవ జ్యోతి అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకోబడింది అని అడుగు సో ముందక ఉపనిషత్ నుండి తీసుకోబడింది అని తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ మంచిగా చాలా స్పష్టంగా ఇచ్చాను సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మనకి నేవీ ఎంఆర్లో కానీ అదేవిధంగా మనకి ఆర్మీలో కానీ ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్లో కూడా మనకి ప్రీవియస్ వచ్చిన చాలా ఇంపార్టెంట్ బీట్స్ సో మనకి ఇవన్నీ తెలిసి ఉండొచ్చు బట్ కాకపోతే మనకి ఒకసారి చూస్తే గుర్తుండిపోతుంది సో పర్టికులర్కి ఇక తప్పకుండా ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే దీని ద్వారా చాలామంది విషయాలని తెలుసుకుంటారు సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ షేర్ చేయండి అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ మనం మంచి మంచి యొక్క క్లాసెస్ చెప్తుంటాము కొంచెం అర్థమయ్యే విధంగా మీకోసము సో అదేవిధంగా ఖచ్చితంగా ఛానల్